Goed, die onderwerp van vandaag is hoe bid gelovig is in krisis. Hoe bid gelovig is in krisis? Nou, dit is een belangrijke vraag, omdat um, krisis is iets wat ons allemaal al beleef het, maar krisis is ook iets wat ons allemaal nog gaan beleven. Nou, uh, uh, as jy, uh, soos ons biervrou wat ons gehad het jare terug, as jy nou soos enig iets is soos sy, en jy het nou gehoor wat ek nou net gesê, dan jy nou dadelijk en vinnig ingevoeg, kap het af, kap het af. <laughs> maar jy kan maar kap. <laughs> Daar is een liekie wat sê, zwaar sal jy kry. <laughs> Ja, ek het, uh, dit was net een oomlik van inspiratie. Uh, maar, um, maar dit is so, dit is hierdie lewe. Dit is, ek dink aan die krachtige manier hoe Paulus tot bekering kom. En, uh, en die een helfte van dit wat Jezus aan Paulus sê, sal ons, sal een luide halleluja trek uit enige gehoor. En dit is wat Jezus vir Paulus sê, dat hy gaan voor konings en maghebbers en goeveneers en getuie wees. Ons likes van die deel. Ons sê, ja halleluja, ek sien die hand, ja jere, natuurlijk vir die koning krijg en al. Uh, die weet, uh, mense moest nou snaaks wat dit betref, maar dit is aan baie gaaf om te dink die Heere gaan jou uitsoek om vir prominente mense te getuig en hmm, nederigheid natuurlijk. Uh, maar die tweede helft van dit wat Jezus vir Paulus sê, is aardskiddend van aard, en dit is waar Jezus van Ananias sê, wat nie vir Paulus wil doop nie, want hij is bang vir Paulus, uh, to sê Jezus, ek het om getoon, uh, dat hy my getuie sal wees, maar ek het om ook getoon, hoeveel hy vir my naam sal lei. Dis, hoe Paulus tot bekering kom. <laughs> dit was die deel van die begin af. En, uh, en jy dink, ja nee, maar Jezus het nie dit vir my gesê nie. Wel, kom ek vertel jou wat het hy vir die disciples gesê. Hy het vir hulle gesê, weet, dat het met julle sal gebeur. Ek sê dit nou al dat wanneer dit gebeur, julle kan weet. Kom, ek sê wat het Paulus gesê. Paulus het gesê dat allemaal wat God vruchtig wil lewe, sal vervolg word. Verder, gooi hulle Paulus met klippe dood, en nou julle die gedeelte, um, hy is bezig, eers wil hulle om aan bid, die mense wil om aan bid, toe probeer hy vir hulle sê, nee, nee, moet nie vir my aan bid nie, toe kom daar het klomp sasa makers daar in, En, uh, en hulle praat met hierdie ouwens, en toe hulle klaar is met hulle, toe gooi hulle hierdie, hulle wou hulle nou net aan bid. Nee, en toe gooi hulle, moest vir Paulus dood, sleep om uit na buiten toe, want hulle dink hy is dood. Maar ek dink hy was dood. Ek dink Jezus het hom opgewek. Persoonlijk, dink ek so. En, uh, en Paulus staan op, hy en Barnabas, en hulle bemoedig die broers met die volgende woorde, weet, sê hulle, dat ons die koninkryk sal ingaan onder baie verdrukking bemoedig hulle met die woorde. <laughs> Hoe bemoedig voel ek nou? <laughs> met, en om snaaks, hierdie ouwe, as jy lees wat daar aangaan, en jy hoor wat Jezus sê, en jy, en jy, en jy besef het, hierdie ouwe, hierdie ouwe, Jezus in sluiten is totally out of tune, met ons vandag. Of is dit nou andersom? So, daar is nou, daar is die baie belangrike ding, ons kom in krisis, dit is nie vreemd nie, wil ons krisisse he, nie, nie, geen, geen mens wil het he nie, niemand wil het he nie, ons hou nie van die krisis nie, maar die punt is net, hulle is daar, en hulle kom, en ons is al by, dier baie, en daar is nog baie, maar vir die disciple van Jezus is daar dikwils dubbele krisis, dit is net nie die krisis wat ons beleef in die wereld nie, maar is ook die krisis van dat ons by Jezus is, en die feit dat ons by Jezus is, haal vir ons een gramskap op die hals wat die wereld op ons plaas, want hulle wil nie die gezag van Jezus hee nie, so hulle weerstaan Jezus, hulle het een absolute aversie in Jezus, en enige iemand wat met hom identificeer. Dit is die normale loop van dinge, dit is nie vreemd nie. Wat maak een gelovige wanneer hy in krisis kom? Kom, ons sê dit in perspektief. Wat maak die uh, christen uh, Oekraïneers? Op hierdie oomlik, terwyl die Russe hulle dorpe en stede plat skiet. Wat bid hulle? Nou, ons het vriende in die Oekraïne, en ek, ek, ek praat uh, dikwels omtrent elke dag met Keith Daniel, wat getrouwd is met Erika, wat een Oekraïneer is, wat in uh, Krivoi Rog bly, uh, 40 kilometer van die front af nou. 
e ne ons praat omtrent elke dag, as ons elke dag skip, was omtrent elke dag, wat bid ons, nou sê kies vir my een snakse ding, hy sê, hy was nou die dag by bid hier aan Krewe Roch, nou die, die front, die front is bezig nou om al nader te kryp en nader te kryp, en, uh, en nou te hulle bid hier, so die bykie gelovig is wat nog nie gevlug het nie, is nou daar by mekaar in een geboukie wat nog nie plat geskiet is nie, en hulle bid nou, hy kies kom van die bid hier af terug, en hy sê vir my, hy het omtrent gevoel of hy in een opskamer was, een militaire opskamer, vol generaals, hy sê, want hoe hy daar is jong, kyk jy, hulle gebied die vier puile links, en hulle gebied hulle rechts, en hulle sla die risse met blindheid, en vir Poetin met krepeleid, jong, en hulle het om hierdie kant toe, en hulle het om daai kant toe, en hulle bid net, jong, en het is die, en kies stap af weg, en hy, hy vraag die vraag, nou, a whatsapp voice nou, terwijl hy stap, en hy sê petrol nie, so hulle stap nou oor ons, en nou sê hy, hy wonder my net, hy wonder my net, hoekom het niemand daar gevra, wat dink God nie? Hy sê, en dis nou waar ek nou wil inspring met die woord vandag, want daar is een plek waar ons kan kom, wanneer het met krisis te doen het, waar ons somme net aanvaar, ons weet wat gaan op Godse hart aan. Ons is net daar om dit te verklaar, Ons weet klaar wat wil God hee. Hy wil net die beste vir my hee. Daarom kap ons alles af wat nie in dit pas nie. En ons verklaar die reis. As jy seker, as jy rarig, seker, dit is wat op Godse hart is. Rarig. Rarig is jy seker. Nou voor ek saam met jou gaan lees, kom ek geef jou paar voorbeelde. Dit om vir jou te sê, dat ons kan doen met een bykie humility hier, op die onderwerp. Kom, ek geef jullie een voorbeeld. Maria was 12 of 13 jaar oud, toe Gabriel aan haar verskyn. Sy was ongetrouwd. En Gabriel sê vir haar, sy gaan swanger word. Maar sy hoef nie te bekommer oor een man nie, want het gaan nie wees dier die vlees nie. Het gaan wees dier God. Weet jy wat gebeur met een meisie wat ongehied swanger is in die samenleving van destijd? Sy is 12, 13 en sy sê, laat het met my wees volgens u woord. Met die implikaties wat daarmee saamgaan. Haar verloofde weet nog nie wat, hoe gaan sy om verduidelik? Hallo, Josef. Ek wil dit nou nie, jy moet dit by iemand anders hoor nie. Maar daar is twee streepies. Kom aan, en Josef moet wat sê? Wat moet hy sê? en sy sê vir hom, daar was een engel, ek bedoel, kom aan, dink bykie, jy lees het so steriel daar, en gaan aan, maar dink, dink net, wat het die geweldige ding, en Josef, koop nie die story nie, en hy besluit, maar hy gaan net van as kei in die geheim, hy kan haar in die openbaar, hy wit verneder en alles, en so aan, maar hy besluit toe, sê die bybel, omdat hy rechtvaardig was, om dit nie te doen nie, en die engel verskyn aan hom in die nacht, en God weet sy planekies, is vir my te goed, en die engel sê vir hom, Josef, moe nie, dit is rarig van God, dit is nie een story wat sy spin nie, dit is rarig van God, en Josef sê, wat? my vertaling, Weet jylle wat gebeur toe? Herodes hoor daarvan. En hy stuur het lomp mans met pangas. En hulle gaan daar streek in. As nou na Jezus gebeur is. En hulle kap al die babiekies dood van twee jaar en jonger. Het jy al gesien hoe lyk dit as hulle iemand met een panga doodkap?
Weet jy wat was God sy raad aan Jozef en Maria? God sy raad was vlug. Wat zou so jij gedoen het in die omstandighede? God stier vir Jozef en Maria Egypte toe. En hulle gaan bly in Egypte totdat die storm oorgewaai het. Vind je wat voor mij belangrijk hier? Wat voor mij belangrijk hier was, als het een moderne situatie was, kan ik jou nou al vertellen wat het gebeurt. Ik kan je nou al vertellen hoe ons die duivel bestraft en tegen het te stand gekomen en ik weet niet wat als gedoen nie, en later bij die minister gedraai. Was het een klomp goed gedoen, maar één ding wat ons dalk niet zo so gehoor het nie, is wat is op Godse hart wat dit betreft. Dit het ons niet gehoor nie. En die volgende ding wat ons ook dalk niet zo so hoor nie, is wat sê God moet ons nou doen? Ons besluit niet klaar, ons weet wat om te doen. Want de goede gave geestelijke zal die volgende doen. En dat is glad niet wat God voor Jozef en Maria sê om te doen nie. Het is heel te vreemd voor ons vandaag. Dat is hulle bout. En op die rechte oomlik in Egypte verskyne engel weer en hulle het staan alles in die Bijbel, as julle dit nie weet nie, het staan alles daar gaan lees het gerust. Uh, en uh, engels verskyne hulle sê, de coast is clear, en hulle kom terug Israel toe. Kom gee hulle nog een voorbeeld. Die Romeine val Israel binnen. Die Romeine, dit is die Russe wat die Oekraïne binnenval. Die culminatie van hulle inval, die crescendo daarvan, vindt plaats in 70 na Christus, toe Titus Flavius, die tempel platvee, dat daar niks van hem oor, is nie per Jezus sy profetie. En dan na jylle tyd, weet je wat bid die Jode? Jere, verwijder die Romeine. Weet je wat hoop die jode? Dat hij een Messias zal stuur wat die Romeinen zal verwijder. Weet je wat doen God? Niks van die nie. Hoe kom nie? Want dis nie sy agenda nie. En jy gaan, wat? Wil jy vir my sê, is die mense genoeg ge geestelike oorlogvoering gedoen het? Het die Russe gewaai, of die Romeine gegaan? Wat van as ons ontdek dat God achter die Romeine staan? Wat van? Wat een ontdekking? Kan God achter die invasie, die invasion van die Romeine staan? Kan hy? Nee, hy sal nooit nie, wel hy het. En hy het al hoeveel keer in die oud testament, al hoeveel keer, Weet je hoe die Russen, ach die Russen, die Israëlieten, hoe is ze weggevoerd als ballingen naar Babylonië toe? Weet je hoe? God. Kom, geef nog een voorbeeld. In handelingen lees ons van een hongersnood in Jeruzalem, een hongersnood. En door die profeet Eusebus, as ek sy naam recht onthou, laat weet God die gemeente dat een hongersnood kom, een erge hongersnood, wat ons weet gekom het. Hoe kom het God die kerk laat weet? Moest die kerk tegen dit staan? Of moest die kerk voorbereiden? Wat heeft die kerk gedaan? Wel, als we naar Paulus brieven lezen, klinkt het of die kerk voorbereid het. Want God was een beheer van die hongersnood. Hoe weet ons dit? Hij heeft voor Jozebus gezegd. Net zoals wat hij voor Jozef gezegd het, oor die hongersnood in Egypte. Hij het om lang voor die tijd laat weet, want God is een beheer, en het vir hom gesê wat om te doen. Kom je nog een voorbeeld, want hou jylle Paulus het door in die vlees, Als engel van die Satan wat om die vuist slaan, het is een absolute krisis voor Paulus, en Paulus gaan naar Jezus toe, Hij sê drie keer om die doering te verwijder, en drie keer sê Jezus vir hom, Nee. Maar sê nou Paulus het die hedendaagse gebedsrichtlijne gebruik. Wat zou hij gedoen het? Hij zou dit afgekap het. Ik geef jullie laatste voorbeeld en dan ga ik vir julle lees. Het julle net sien, dan wil ik net uitleg 
wat ook bid een gelovige in een krisis. Laatste voorbeeld is een verstommende toneel, het staan in openbaring hoofstuk 6, en, uh, en dit is waar die wat vermoor is, als gevolg van hulle geloof, uh, om die troon staan, in die jimmel, in die wit warm teenwoordigheid van God, staan hierdie gelovig is springlevendig, bekleed met wit kleren, in sy teenwoordigheid, en hulle vraag om die volgende vraag, nou jullie ken die vraag goed, maar ek wil net hee, vandag wil ek vir julle wees hoe verstommend is Godse antwoord. Die vraag is, hoe lang nog ere, voordat hy ons onskuldige bloed wreek op die bewoners van die aarde, wat een briljante vraag en wat een kostbare vraag, gestroop van enige zonde of onreinheid, want hulle staan in die wit warm teenwoordigheid van God. Hulle vraag nie, gaan nie nie, hulle vraag net wanneer, want hulle weet het gaan gebeur. Maar die antwoord wat God gee, sends a chill down your spine. Hy sê, rus nog een bykie, totdat die volle getal van die wat nog gedood moet word, inkom. Is God in beheer? Ja. Ja wiet die volle getal vastgestel. Hey, en jij wat bid, bid wat? Met God? En daar is my groot ding. Ek dink nou aan Kies wat sê maar, hy wonder nou maar net, want al hy opskamer vol generale, wat hier ten gebied en alles bid, want hulle bid uit hulle krisis, en hulle bid uit hulle vrees, en is heel te mal verstaanbaar en makkelijk verduidelikbaar, maar is dit rechtig wat God wil, hy hulle moet bid? Is die mense wat daar bid, wat uit hulle verdrukking en verskrikking uit bid, is hulle bezig om in pas met God te bid? Dat is die belangrijke ding. Je weet, dat is zo so gevaarlijk om sommer net zonder meer te besluiten. Ik weet wat is het om een pas met God te wees. Zolang alles mij pas, is het een pas met God. Dat is niet waar niet. Dat is niet eenvoudig, niet waar niet. Maar kan ik, kan ik een pas met God wees wanneer alles om mij uit elkaar valt? Nou wil ik ook veel iets lezen, wat jullie samen kunnen lezen. En dat is Jesaja 6. Ik ga nou Ek het nou, hoeveel skrif is hier so drie? Ek gaan drie lees en ek wil hulle net lees, net, net om jou hart een bykie te stuur, miskien. En uh, uh, kom ons eens van vers 1 af, ne? Ons lees net so, ek gaan nou vinnig deel lees. In die sterfjaar van koning Oosia, dit is nou Jesaja 6, het ek die Heere sien sit op een hoon verjewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Seraf sy het boom gestaan, elke in het 6 vlerke gehad, toe het hy sy gezicht, toe het sy voete en toe het hy gevlieg, nou daar het hy bedek sy gezicht en sy voete. En die ene die, het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig. Heilig is die Heere van die leerskare, die aarde is vol van sy heerlijkheid. En die drumpelposte, die koesijne, het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wie in my, ek is verlore, want ek is een man onrein van lippe, en woon onder een volk wat onrein is van lippe, want my oe die koning, die Heere van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met die gloeiende kool in sy hand, en hy het met die tang van die altaar afgeneem, en my mond daarmee aangeraak, en gesê, kyk dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen daarop hoor ek die stem van die Heere wat sê, wie sal ek stuur en wie sal ons gaan, en ek antwoord toe, hier is ek, stuur my recht die bekende gedeelte, nee het kan nou, die is een great preek wat die oudake uithaal of twee of drie, so daar is die een, ek gaan om net daar los, vir eers en dan, die volgende gedeelte is Matthäus, hoofstuk 6, ook een gedeelte wat jylle baie, baie, baie goed ken Um, ek kon het eindelijk maar net gereciteer het, jylle allemaal ken dit, jylle ken het ook as een liekie, het staan bekend as die onze vader, en dit is Matthäus hoofstuk 6 vers 9, waar Jezus sy disciples leer om te bid, en hy sê die volgende woorde, so met jylle dan bid, onze vader wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die jimmel, uh, so ook op die aarde. Goed, kom eens verstaan bij die, ek sien die derde skrifie was openbaring 6, maar ek het julle nou klaar daarvan verwittig. Ek wil net vinnig iets sê, hoe bid die gelovige in die krisis? Die wonderlijkste en, en uh, re, meest revolutionaire ding vir myself, wat ook al een baie keer in krisisse was, en ook nog in krisisse sal kom, totdat ek Jezus van aangezicht tot aangezicht sien, is wat moet ek doen, 
als ik naar Jezus toe kom met mijn crisis. Want mijn eerste reactie is om naar Jezus toe te komen met my needs and my wants. And there is surely a place for your needs and your wants. How do we know? Because God says so. But it's not the first place. My needs and my wants is, is baie laar af op die hierarchie van punten om oor te bid, wanneer ek bid in a crisis. En, en nou wil ek net as ek kan, uh, met die hulp van my vrou as ek een oog kan vang, sy is my nota databasis, uh, wil ek gauw vir julle wees, wat kom, die paar punten wat kom voor needs and wants, wanneer die gelovige in crisis is. Heel eerste ding wat jy altyd sien, ek het nou gelees in Jesaja 6, en is interessant, die eerste ding wat Jezus vir sy disciples leer om te bid, eerste ding, wat hy vir hulle sê, en ook die heel eerste punt, wanneer enige iemand bid, paas my self net gedaak, want hy het sê, het jy al ooit gewonder, hoe kom het Jezus nachte dier gebid? Het jy al gewonder, wat het hy gebid? Van nachte dier? Wat? Ek kan dink, hy het ook vir sy disciples gebid, maar ek twyfel of hy nachte dier vir sy disciples gebid het. Ons weet van die priesterlijke gebed in Johannes 17, maar ek sê te vermoede dat wat ek nou vir jou gaan sê, het waarschijnlijk die grootste volume van Jezus' eie gebede gevul. Eerste ding, is om te kan sê, Heilig, heilig, heilig is die Heere God. Laat die naam geheilig word. Die heel eerste ding wat jy altyd sien, die heel eerste ding wat uitbars uit mensense levens, wanneer hulle God en sy majesteit sien, is lof en aanbidding van wie hy is. Nie wat ek van hom wil heen nie, en nie wie hy vir my kan wees nie, maar wie hy is. Die Heerser van die heel al, Dit is die heel eerste ding, het bars dier mense los. En dat is iets in die siel van een mens. Dat is iets in die make-up van die siel van een mens wat net, uh, wat net verander wanneer die heerlijkheid van God op hom skyn. Om net God te kan sien vir wie hy is. Al lig hy nie een vinger, volgens my opinie, in my situasie nie. Wie is hy? Daar sit hy. Nee, Jesaja 6, openbaring 4, die heel eerste ding, is die heiligheid en positie en heerlijkheid van God. En die heel eerste ding wat uit een gelovige, een disciple, sy hart bars, wanneer hy in krisis is, want as het nie daar begin nie, kan ek jou beloof, jy gaan derail, bykie later. As het nie kan begin, by die lof en heerlijkheid van God nie, en die diep diepste, diepste smarte, waar ek nie antwoorde het vir die krisisse wat om my losbars nie, is daar een ding wat ek omonwonde kan getuig en belei, sonder dat ek my omstandighede verstaan, en dis die heerlijkheid en kracht en majesteit van hom wat op die troon sit. Dat hy regeer, kan ek het sien om my wel dikwils nie, kan ek dit verstaan, dikwils nie, maar as een ding wat hier in my hart uitroep soos een trompet, En dit is, dat hy wat op die troon sit, aan hom alleen kom toe, al die lof en die eer en die heerlijkheid. En omdat hy op die troon sit, is die aarde van sy heerlijkheid vol. En dit lig my, uit die gat waar ek myself mag bevind, in een plek waar ek net kan kom, dier na hom te kyk. Punt nummer 1. En dit kan my per ty keer een nacht vat, van worsteling, nie worsteling oor my situasie nie, maar van diepe aanbidding voor hom. En die tweede punt is die half logische punt wat vloei uit die in. Wat is die volgende ding wat een gelovige bid in krisis? Wel die eerste ding is die lof nie aanbidding van hom wat op die troon sit, nie tweede ding. Die tweede ding, in Engels sê mens het baie beter, en ek is een frot Engelse prater, hoekom ek in die preek dan nou gewoonlik een sê ding in Engels, wil sê weet nichter alleen, maar, maar die tweede ding is die best om in Engels te sê, dit is to align myself with the holiness of God. Dit is die tweede ding. Hier barst het, ek bly in die Oekraïne en Rusland val ons aan en het is chaos en evil net waar jy kyk, het is verskrikkelijk. Wat is my reaksie in die ding? Eerste reaksie, gaan staan voor hom wat alles beheer. Die heelal, die aarde, wat boe op die aarde en onder die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Gaan staan voor hom 
en weet voor wie jy staan. Punt 1, punt 2, align yourself with who he is. En weet jy, waar bring dit een mens uit? Waar dit Jesaja uitgebring het, toe hy God sien op die troon en sy heerlijkheid, is die volgende ding wat Jesaja sê is, O, wee my, ek is een man, onrein van lippe. Dit is geweldige, uh, opmerkelijke reactie van, van mense wat die heerlijkheid van God sien, die, die kriselkie, onreinheid in hulle eie levens, staan net uit soos reflekter. En als niks wat ik kan sê om dit te verdoesel of te verskoon nie. Maak nie saak hoeveel reflectors het jy nie. Wanneer ik voor God staan, is dit die reflectie van onreinheid in my hart wat uitstaan. En ik kan niet anders dan om voor een heilige God te sê, wee my, ek is onrein van lippe of hande of gedagtes of hart of acties of houding of gezondheid of verhoudings. En te sê, Heere Jezus, reinig my. Reinig mij. Kan je nou indink, als Jona naar Nineveh toe gegaan het, want God het gesê, hy gaan die stad verwoes, en, en Jona gaan naar Nineveh toe, en hy sê vir hulle, hey boys, boys, wat net vir julle sê, short notice, uh, God gaan hier die stad verwoes, en hulle begin geestelike oorlogvoering doen. Kan je dink, wat ze flop zou so dit gewees het? Ons bid in staan tegen hierdie verwoesting. Nee, weet je wat was nodig? Ons repent, jere. Ons draai na jy toe. Maar dan kom een klomp arrogante warriors wat dink hulle is een of ander mercery van, ek weet nie waar nie, dink nou hulle gaan alles verander in plaas dat hulle op hulle knie val voor God en sê Heere Jezus. Sê tweede ding, wat jy altyd sien van, van disciples van Jezus wat in krisis is. Die derde ding, wat jy sien wat daar uitvloei, is die hart en houding wat sê wat wil je? moet ik doen? Eerst een is de heerlijkheid en kracht en majesteit van om wat op die troon sit. Die tweede een is om myself in lijn te brengen met die reinheid en heiligheid van hom wat op die troon sit. Ek wil altijd mijn skoonma in lijn bring, maar wanneer ik voor hom is, is het my beurt. Is my beurt, los die skoonma, jy staan voor hom. Nee, ek wil, en, en die derde ding is, Heere, wat wil je? Wat wil je? Jozef en Maria hoor dat die Heere sê, ek wil hee, jylle moet vlug. Ander gelovig gesê, hoor van God, dat hy sê, hierdie plek, gaan een vuur opgaan, maar ek wil hee, jylle moet bly, totdat dit doen. En hulle gaan met die vuur saam op. Weet jylle hoeveel gelovig is, is al so voor die troon verskyn. Want hulle het geblei toe God gesê het, bly wetende dat het hulle leven sal koos. En ander het God gesê, gaan. Maar wat die kostbare ding is, hulle het nie gedoen wat hulle reken, is die rechte ding om te doen nie. Hulle het gedoen wat God sê. Want hulle was by hom. En Jezus is een van hulle. Jezus het geweet dat as hy gehoorzaam is aan wat God sê, dan gaan het tot sy einde uitloop. En wat het hy de tralle la beheen? Nee, Jezus het gesê, nou is my siel benauwd. Uh, Johannes 12. Maar wat zal ik anders te doen, as om aan God gehoorzaam te wees, want dis waar mijn leven vandaan kom. Een vierde ding wat ik wil bijzet bij punt 3, en ons is nou amper klaar, ek wil net sê, een vierde ding is, iets wat uitkom uit baie van Paulus' brieven, nou, daar is so'n macht om van materiaal, dat ek, 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 as ek een verwijzingslijst moet gee, sal het waarschijnlijk een lijstje wees soos daai. Maar die macht om verhaal wat daarmee saamkom is, hoe Paulus vir die gelovig is bid, wat dier hulle zwaarste zwaar gaan, en bid hy, dat hulle sal ontvang, geopende oor van hulle harte, so dat hulle Jezus kan zien en dat hulle hom kan verstaan, en dat hulle in hom kan groei. Dat is vir my een vierde punt wat ik daar moet bijzet. en dan, dan, vind vijf, dan kom niets en wants. Daar die eerste vier goed is altijd, altijd, altijd eerste. Om te kan onderskui waarmee is God bezig. Hij wat op die troon sit en wat in beheer is en wat is sy agenda en wat wil hy he moet ik doen en staan ik voor hom rein. En dan kan ik begin bid 
vir die vervolgdes in Sudan. Anders te bid ek later belachelijkhede, wat kom uit my eie wijsheid, en uit my eie opinies, en uit my eie vlees. Vertel jy, hier is selle Keith wat nou, wat nou uh, in die Oekraïne is, 40 kilometer van die front, sê vir my, hy het lang vir opende dere gewerk, en met die vervolgde geloofiges in Afrika, en toet hulle gekom by die, uh, uh, met een groep uh, gepraat, met vervolgde geloofiges, ek dink dit was Ethiopia, nou praat ek onder correctie, maar toe maar vir die gesprek kom, my sê Ethiopia, um, dalk was dit iets anders, dalk was dit Sudan of Nigeria, ek weet nie, maar ek dink dit was Ethiopia, en, en, hulle, en hulle het een van die geloofiges, die vervolgde geloofiges, nee, um, uh, wat daar is, uh, wat met die pastore kom praat, en, uh, en, en, en die vraag word gevra, wat moet ons bid vir die vervolgde geloofiges, in net die hoopie, en dadelijk spring een pastoor weg, en sê ons bid vir vrylating, uit gevangenis, halleluja, ons bid dit vir die breking van die ketangs, ja, en so aan, <coughs> ek doen dit nog as goed, nee, <laughs> en, en, en die ou, die ou, wat uit die vervolgde omstandighede kom, ek bedoel, sy mense wat doodgeskiet word, en keel afgesnui word, en hy sê vir hulle, nou sorry brothers, that's the wrong prayer to pray, en die ou is gaan, what? And I say, do you know that if they were not arrested and if they were not sent to prison, those who were in prison would have never heard the gospel of Jesus Christ. I say, pray that God will reveal himself through them wherever they are. That come from the vervolgde kerk. Praat jy met die sneeuwvleik kapitalistische westerse christene, is dit die laaste ding wat jy het, hulle monde sal hoor. Misschien was die stelling iets wat in die vlees. Maar hier is die belangrike ding, wat is op God sy hart? Want dis wat ek wil weet, want nie net was ek al dier een krisis nie, nie net het ek al baie in die vlees gebid nie, ek wat Rikard Bote is nie. Maar ek gaan nog in krisis kom en ek kan leer die, uh, van die wolk van getuies wat rondom ons is en vir ons aanmoedig om ons oog gevestig te hou op Jezus en die wet loop, die hart loop tot die volleinde. Ek kan by hulle leer. Ek kan leer en sien hoe Jezus sy disciples leer en wat gebeur in die levens van gelovig is en net sê, en wat er krisis jy ook al nou is, luister nou mooi, wat er krisis jy ook al nou is, of het een huishoudelike domestic krisis is by die huis, dalk met jou kinders, met jou ouwers, met jou bieren, met familie, dalk is het financieel van aard, dalk is het gezondheid, dalk is het polities, dalk is het andersens, dalk is het uh, die krisis van vrees oor wat jy het, oor wat moendlik in die toekomst kan gebeur, wat Wat ook al jou krisis, of dit denkbeeldig en of dit werkelijk is. Hier is die belangrike ding, weet jy voor wie jy staan? Daar is jou eerste ontdekking. En hoeveel van jou gebede kom uit pure benauwdheid en van een totale afwezigheid van wie God is? En van sonder meer net te aanvaard dat ek verstaan Godse hart, maar het is omdat my vrees my drijwe en nie omdat ek sy hart ken nie, en dat hy jou nooi, ongeacht wat jou krisis is, hy weet precies wat jou krisis is, precies, dat God selfs vir Abraham vertel, van Mooses krisis, wat nog 400 jaar ver is, van Mooses wat vir die krokodille gegooi sal word en in een mankie sal oorleef op die nijl, vertel God vir Abraham. Weet God wat is jou krisis? Precies. Wat is jou behoud? Verlossing uit die krisis? Nee, kennis van God. Vat jou krisis? Ons is so bezig om die krisis weg te stamp, dat het net nie waar is nie, dat is nie energie of tyd vir enige iets anders te nie. Ons stamp hy krisis bloed nees. Maar daar is een plek waar God my bring. Ek, ek hou nie van krisis nie, per ty krisis is niks nie, jy verloor een paar hand, maar wat van een krisis waar jy geliefde verloor? Ons praat van diepgaande dinge. En daar is een plek waar God my nooi, en hy sê, Rikert, ek nooi jou my te leer ken, vir week is. 
Ek leer, ek wil jou nooi to align yourself with who I am. Ek wil jou nooi om jou hart oop te stel vir my agenda. Ek wil jou nooi om verlichte oor van die hart te kry, so dat jy my kan sien. En dan wil ek jou ook nooi daarna. Bring my jou needs and wants. Vertel my daarvan. Maar weet jylle wat is my ontdekking dikwels? Weet jylle hoeveel van my needs en wants verander? Hoor hier, ek vertel jylle net my ontdekking. Ek gaan wanneer ek God sien, ek kom na hom toe met die stel needs and wants, en ek kom na hom toe eers om hom te aanbid, en dat hy op my skyn, en ek I align myself with his glory, en I ask him about his agenda, en I desire to do what he says, en eventually, when I get to my needs and wants, suddenly I find that the list has shrunk, Something wonderful happened with the list. Ek het betekend, dan denk ek, dit is seker Pippa's list, want hier is niks op hier. Pippa's list hier. Myne was aansienlik langer, met baie bold gedrukte gedeeltes in. Daar is net iets daar, luister. Tla, ek wil net sê. Ek probeer jou nie oortuig nie, ek probeer jou nie emotioneel roer nie, ek probeer net vir jou sê, dat dit is die weg, wandel dan. Dit is al wat dit is. Daar is die heerlijkheid en dit is Jezus' afspraak. Nie net met jylle wat hier sit nie, maar met my en my familie diepgaande so. Met Keith en Erika, die wat in die gevangenis in die oorloo is. Dat ons vir hulle sal bid, soos asof ons self in die tronk is. Maar bid volgens die agenda van God. Dan mag ons dalk vind, dat ons baie groter deurbraak in ons gebede belewe. Baie meer gebedsverhoring beleef, as wat ons stands doen en baie minder shenanigans het, en frille, en allerhande draaikies en swaaikies, wat nie pas by die karakter van Christus nie. En dat ons daarvan gestroop word, dit is so'n kostbare ding. Ons het Jezus nodig, ons het nodig om om te sien, en nodig om te doen wat hy sê, en hy is slim, as hy sê vlug, vlug, as hy sê bly, bly. Maar maak seker, jy weet wat is op sy hart. Kom ons bid so. Heere Jezus, dankie vir die kostbare gemeente, dankie vir die mense wat hier sit, die familie. Nee, eindelijk geweldig, eindelijk is dit so radical, soos die jonge so sê, om te dink dat die broers en sisters van Jezus hier sit vandag. Hoe geweldig, hoe geweldig is dit nie, om te dink dat hy wat die jimmele beheer, die sterre stelsels in die universe, is ook bezig in die levens van die mense wat hier is. Hoe geweldig is dit. Heere Jezus, ons het die behoefte en die honger en die dorst na u, ons het die behoefte om gestroop te wees van ons self, want dan kom net niks goed van my nie maar alles wat goed is, kom van hier. Daar is soveel bediening en lavenis en geneesing en herstel en restauratie, wat uit die stroom soos levende water, mag dit ook oor my vloei. Heere, mag ek in die proces verloore raak. As Johannes gesê het, jy moet meer word en ek minder, wil ek vandag sê, jy moet alles word en ek niks. Daarom moet ek als as drek beskou om Christus as winst te verkry, want vir my is die lewe Christus en die sterwe winst. Heere, hoe lieflik is het om daar die woorde te sê, hoe beter nog is as dit die waarheid is. In ons harte en in ons levens. Bid vir hierdie gemeente. Heere, jy het so'n kostbare pad wat nie met hierdie mense stap. So'n kostbare pad. Ek bid, Heere, dat hulle in pas sal wees en ook in hulle getuienis in hulle harte in pas sal wees met die hart van God, nie wat hulle dink dit is nie, maar hoe dit werkelijk is. Dat hulle sal weet, sonder twyfel, ons het met nichter uitstaan ons voor hom wat op die troon sit, en ons weet, hoe klop sy hart, en ons vloei daarmee saam. Mag jy hulle op daar die manier beskerm en bedien, en lei, na die lewe wat nooit eindig nie. In Jezus' naam. Amen. Amen.